Hello and welcome to your digital classroom study with Sudhir. We have done climate of India two parts so far and I would strongly urge you to go through those first two parts in order to understand the different factors that impact the climate of India and also to understand the different kind of monsoons that we actually get in our country. So you need to understand that thoda sa memorize karne ki zarurat zarur padegi which is common to most aspects of geography. Lekin, आप इन दोनों भागों को अच्छी तरह समझिए बिकॉज क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज नॉट सच एन इजी चैप्टर टू अंडरस्टैंड आल्सो तो काफी कुछ याद रखने की जरूरत पड़ेगी सो so आप पहले इन दोनों भागों को देखिए देन यू कम टू थर्ड पार्ट एंड वी विल आल्सो डू अ फोर्थ पार्ट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स बट ये भाग तीन जो मैं अब करने वाला हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मॉनसून द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बट मोर इंपॉर्टेंटली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक विच आई कंसिडर वेरी हाईली हालांकि इसमें काफी सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी दे जा चुके हैं हालांकि इसमें लिखा है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ये एवरग्रीन सीरीज की सेल्फ स्टडी इन जोग्राफी वाली किताब है आई हैड यूज दिस क्वाइट एक्सटेंसिवली लास्ट ईयर वेन आई वॉज टीचिंग तेजस्वनी काफी सारे प्रश्न लगता है आउट ऑफ सिलेबस है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन काफी सारे डिफरेंशन दिए गए हैं तो इसमें से मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न उठा के बताऊंगा जो कि पहले के कुछ बोर्ड पेपर्स में भी आ चुके हैं सो दे आर इंपॉर्टेंट इफ यू डू नॉट हैव दिस बुक आई वुड एक्चुअली रिकमेंड दिस बुक वेरी हाईली जरूरत पड़ती है इस बुक की इसमें काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं डेफिनेशन रेडीमेड डेफिनेशन रहते हैं तो कि उसको मेमराइज करने में भी काफी मदद मिलती है बट लेट्स गो थ्रू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ताकि हमारे चैप्टर एक तरह से टेक्स्ट बुक के हिसाब से पूरी तरह से खत्म हो जाए पहले तो मॉनसून के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मेन फीचर्स क्या होते हैं मेनली दे आर एराटिक बिकॉज आपने सुना होगा देखा होगा जो लोग न्यूज को फॉलो करते हैं कि आ, कि क्या आ, इस साल रेनफॉल बारिश ठीक से होगी या नहीं वेदर इट विल बी ऑन टाइम वेदर इट विल बी ए नाइन्टी परसेंट रेनफॉल नाइन्टी फाइव परसेंट रेनफॉल मिट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक तरह से प्रोडिक्शन करता है बीच में कभी कभी होता है कि केरला कर्नाटक से जाके महाराष्ट्र के पास कहीं पे थोड़े दिन, दिनों के लिए रुक जाता है सो इट इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जैसे मैंने कहा पहले भाग और दूसरे भाग में भी तो आ, बारिश इसलिए पूरा जो मॉनसून सीजन है दैट सो इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एज ए होल फॉर मोर रीजन दैन वन नॉट जस्ट फॉर द वाटर टेबल बट इवन फॉर द इकोनॉमी एज एस एम सो दे आर एराटिक इन नेचर दैट मीन्स दे आर नॉट स्टेबल दूसरी बात दे आर अन इवनली स्प्रेड एंड स्पोराडिक दे आर ऑरोग्राफिक इन नेचर अभी ऑरोग्राफिक का मतलब क्या है आज सुबह नेहा कुमारी हेड सेंड मी अ कॉमेंट आस्किंग वॉट इज ऑरोग्राफिक रेनफॉल सो आई थॉट आई विल डू द चैप्टर एट विच पॉइंट इन टाइम आई विल एक्सप्लेन वॉट इज ऑरोग्राफिक सो द रेनफॉल विच इज रिसीव इन इंडिया स्पेशली अराउंड द माउंटेन्स इज नोन एज ऑरोग्राफिक रेनफॉल अब इसका मतलब क्या है इट इज रेनफॉल कॉस्ट बाय द लिफ्टिंग ऑफ मॉइस्ट एयर आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए अगर आपकी किताब में नहीं हो तो इट इज द रेनफॉल कॉस्ट बाय लिफ्टिंग ऑफ मॉइस्ट एयर यानी कि नमी वाली जो हवा है ओवर ए माउंटेन एक पहाड़ के ऊपर एंड बेसिकली इट अकर्स इन द माउंटेनियस रीजन नियर द कोस्ट तो ये ज्यादातर वेस्टर्न घाट जिसका कि मैंने जिक्र किया था वेस्टर्न घाट विच आर वेरी क्लोज टू द केरला कर्नाटका बॉर्डर कोस्ट वहां पर होते हैं इसको ऑरोग्राफिक रेनफॉल को रिलीफ प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं रिलीफ Precipitation, R E L I E F, precipitation B. That is another term which is used for orographic rainfall. Rain monsoons bring rain in summer. The monsoon rains determine the economic state. Just like I have discussed, and basically it occurs due to uh, some of the rain also occurs due to tropical depressions. Now, as the rainfall over the country is mainly of the orographic type, the amount of rainfall depends upon the location of a place. That is whether it is located near the coast or the interior. Whether it is a landlocked kind of an एरिया और वेदर इट इज ऑन द लीवर्ड और द विंडवर्ड साइड विंडवर्ड मतलब जो सीधा हवा को फेस करेगा सो द डायरेक्शन ऑफ द द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ओके तो फॉर इंस्टेंस इफ द रेंज लाइज पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ द मॉइस्चर लेड एंड विंड एग्जाम्पल द अरावलीज नो बैरियर इज फॉर्म एंड वेरी लिटल और नो रेनफॉल इज डिपोजिटेड एग्जाम्पल बीकानेर इन वेस्टर्न राजस्थान सो आपसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर इन वेस्ट राजस्थान में हवा ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती है तो इसका कारण ये है और आपको ये बताना पड़ेगा देर इज अनदर मेनी रीजन वाई दिट थार इज अ डेजर्ट दिस इज अनदर थिंग विच कैन कम एज ए क्वेश्चन वन देर इज वेरी लिटिल समर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर हमने वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि 25 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है पूरे साल में द अरेबियन सी ब्रांच जहां से बारिश शुरू होती है केरला के पास से ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून डज नॉट गिव मच रेनफॉल एज ए अरावलीज विच आर पैरल टू दीज विंड्स 
डू नॉट फॉर्म बैरियर्स टू इंटरसेप्ट देम कि अगर सीधा इंटरसेप्ट करें तो वहां पर बारिश होगी बट चूंकि ये पैरल है तो हवा सीधी निकल जाती है यहां पर बारिश नहीं होती है इसके साथ साथ द बे ऑफ बेंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ ईस्ट मानसून हैज साउथ वेस्ट मॉनसून हैज लिटल और नो मॉइस्चर बाय द टाइम इट रीचेस थार आफ्टर ट्रैवर्सिंग द एंटायर गंगा वैली ए लिटल रेन फॉल्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द अरावलीस बट नो रेन इन थार डेजर्ट एज इट इज इन द रेन शैडो एरिया नाउ थार सिचुएटेड इन वेस्टर्न राजस्थान इज अ कंपेरेटिवली लो लाइंग रीजन विद द अरावलीस लाइंग पैरल टू इट देन द लिटल रेन दैट डस्ट फॉल इन विंटर इज ड्यू टू द वेस्टर्नली डिप्रेशन जो मेडरेन सी से जो बारिश होती है विंटर uh, के दौरान उससे उनको थोड़ी सी वर्षा प्राप्त होती है ह्यूमिडिटी इज वेरी लो इन समर द मॉइस्चर एवेपरेट्स इवन बिफोर इट कुड रेन देर बिसाइड थार लैक्स वाटर रिसोर्सेज जिसकी भी हमने चर्चा वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में की थी अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसे होती है पूरे भारत में जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं ऑफ द वेस्टर्न घाट्स Uh, and the western coastal plains of states like Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala, वहाँ पर बारिश होती है जो south west monsoon जो शुरू होता है the southern part of Kerala gets rainfall from both the advancing monsoon, monsoon शुरू होने से पहले बारिश होती है और retreating monsoon से भी उसको थोड़ी वर्षा प्राप्त होती है then the southern slopes of the eastern Himalayas, particularly the Garo, Khasi hills वगैरह जो Assam में जो hills हैं उसको भी वर्षा प्राप्त होती है these are the regions of heavy rainfall, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है ओके okay. इसके साथ साथ जो हम पहले वेस्टर्न घाट रीजन की बात करें तो वहां पर हमने बात की कि किस तरह की बारिश होती है जो पूरा केरला में अलोंग द कोस्ट है कर्नाटका में भी है द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून आफ्टर डिपॉजिटिंग हेवी रेनफॉल ऑन द प्लेसेस लाइक मैंगलोर गोवा मुंबई ऑफ द वेस्टर्न घाट्स डिसेंस ऑन द लीवर साइड बाई दिस टाइम वेरी लिटिल मॉइस्चर इज लेफ्ट विच इज वाई लो रेनफॉल इज एक्सपीरियंस इन सिटीज लाइक हैदराबाद पुणे चेन्नई बेंगलुरु तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि वेस्टर्न घाट्स इज अ मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कि बारिश कहां पर ज्यादा होगी बारिश कहां पर कम होगी नमी की वजह से दूसरा आसाम रीजन की बात करें आसाम रीजन इज इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग उसके बारे में मैं प्रश्न भी उठाऊ प्रश्न भी आपसे चर्चा करूंगा विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट द मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फ्रॉम द बे ऑफ बेंगाल ब्रांच एंटर इन टू अनल शेप डिप्रेशन बट नॉट मच मॉइस्चर इज लॉस्ट एज इट इज अड डेल्टा ओके Uh, the uh, chera punji situated on the windward slopes of the khasi jaintia range receives 1250 cm whereas shillong on the leeward side of the shillong is in the rain shadow area and receives only 250 cm so it really depends on which is located on the windward slopes and which is in the leeward uh, side of the uh, hill range so is par kafi nirbhar karta hai to assam ki bhi baat aa sakti hai iske upar bhi aapse prashn pucha ja sakta hai so uh, then of course we are talking about the desert and semi desert regions uh, jahan par less than 50 cm rainfall aati hai thar ki to humne abhi baat ki the kutch peninsula and also the rain shadow areas of the western ghats to these are things which you need to remember then reasons for less rain in the northwestern part firstly the arabian sea branch of the southwest monsoon passes over the thar desert without giving any rainfall as the aravallis are parallel to it ye ek aspect aapko yaad rakhna padega it then reaches the lower himalayan ranges where it joins the bay of bengal branch jo bay of bengal branch bhi nikla hai brahmaputra se ganga valley ki taraf aake to wahan par usse ve milta hai okay uh, by which time Uh, of the which is already exhausted by then the bay of bengal branch therefore there is very little rainfall secondly east of the aravalli a little rainfall is brought by the depleted bay of bengal branch of the southwest monsoon on the windward side but the leeward side remains in the रेन शेडो तो आपको ये विंडवर्ड साइड रेन लीवर्ड साइड के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा तो ये तो हो गया एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न लेट्स क्विकली लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्ड एंड सम ऑफ द डेफिनेशन आई विल गिव फॉर इंस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेबल क्लाइमेट क्या है या कोई टर्म आए इक्वेबल क्लाइमेट में प्रश्न में जिसका कि आप मतलब ना समझे इक्वेबल क्लाइमेट इज बेसिकली इट द क्लाइमेट विच इज नीदर वेरी हॉट इन समर नॉर टू कोल्ड इन विंटर और ये है बेसिकली द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन जहां पर नमी काफी रहती है मॉइस्चर काफी रहता है ह्यूमिडिटी काफी रहता है लेकिन ज्यादा गर्मी भी नहीं रहती ज्यादा सर्दी भी नहीं रहती विंटर के दौरान तो ये तो हो गया इक्वेबल क्लाइमेट दूसरी हमने कल बैसाखी की ऑलरेडी बात की दूसरे भाग में दीज आर थंडर स्टॉम्स एक्पनिड विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेनफॉल एंड वो बैसाखी का जो पूरा मैंने लिंक बताया था कैलामिटी ऑफ द बैसाखी उसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा जेट स्ट्रीम की हमने चर्चा की थी पहले भाग में दीज आर एयर करंट ब्लोइंग इन दी अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर और ये वेस्टर्ली और ईस्टर्ली भाग में डिवाइड होता है इसकी हमने पूरी चर्चा की है पहले भाग में तो आप उस उस तरफ देख लीजिए विंडवर्ड साइड का मतलब क्या है विंडवर्ड साइड इज द साइड ऑफ द मॉनसून वेयर मॉइस्चर विंड स्ट्राइक एंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल 
example monsoons which arrive from the arabian sea and strike the western ghats causing heavy rainfall okay uh, then uh, let's come to some of the questions in this particular uh, book which is very good uh, for instance isme ek prashna pucha gaya hai name uh, uh, what are cherry blossoms ye halaki kisi board exam mein nahi aaya and maybe it may not be in the syllabus but i will just read it out to you for those who may be interested in just knowing about it uh, students like kalpana pal in particular thunder storms developed in hot weather season cause some rainfall in karnataka ये मैंने पिछले साल तेजस्वी को प्रिपेयर किया था बिकॉज यू रियली कैंट लीव एनीथिंग टू चांस आज सुबह मुझसे एक विद्यार्थी ने पूछा था कि क्या कुछ बाहर से प्रश्न आ सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस लास्ट टाइम हिस्ट्री में एक मार्क का प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया था हालांकि आई थिंक एवरीबडी वॉज गिवन द मार्क बिकॉज हार्डली एनी वन कुड आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बट इट्स नेवर a loss to just know something a little extra than what is given in the syllabus that's what i really believe and teachers who think that you know out of syllabus ka ek line bhi bahar padna is criminal i think it's they are doing injustice to the students so cherry blossoms kya hai and this is something which you will know even in gk thunderstorms developed in the hot weather season cause rainfall in the state of karnataka okay and these rains are known as cherry blossoms and these are very useful for the coffee plantation तो आप याद रख लीजिए ये बात को आई मीन इससे कुछ नुकसान नहीं होता ये डेटा अगर आपके दिमाग में रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ब्रेकिंग ऑफ द मॉनसून इज समथिंग द रेन बेरिंग मॉनसून आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉग एंड वायलेंट देयर अप्रोच इज अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटिंग दिस इज नोन एज द ब्रेकिंग ऑफ द मॉनसून अगर आपसे इस तरह के कोई डेफिनेशन पूछी जाए नेम थ्री स्टेट विद रेनफॉल लेस देन फिफ्टी सेंटीमीटर राजस्थान हरियाणा गुजरात दीज आर द्री स्टेट देन उसके बाद uh, name two stations which are most influenced by the bengal branch that is the bay of bengal branch of the southwest monsoon to isme kaun sa hoga ek to hoga kolkata dusra hoga shillong to aap is thode se jo main chote chote answers bata raha hu aap usko dhyan mein rakhiyega then uh, what is a cold wave the wind which blows when the temperature falls below 5 degree celsius is known as a cold wave okay तो ये तो हो गया एंड देन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट नेम टू ड्राई स्टेशंस ले एंड जोधपुर दिस आर दी मोस्ट ड्राई स्टेशंस इन दी कंट्री देन ये 2014 में आया था मेंशन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेन इन पंजाब एंड तमिलनाडु पंजाब में तो हो गया ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द मेडिटेरियन सी तमिलनाडु में जो बारिश आती है दैट हैपन्स ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट विंड्स मैंगो शावर की बात की है जो मैंने अभी भी आपको Uh, uh, बताया मैंगो हाउड ये आईसीएसई 2018 में आया है ये बताया गया इसमें एटलीस्ट ये इस यहां तो ये लिखा ये हुआ है कि मैंगो शावर्स आर प्री मॉनसून शावर्स मैंगो शावर्स आर आल्सो नोन एज चेरी ब्लॉसम एज दे हेल्प इन कॉफी प्लांटेशन स्पेशली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका तो अगर ये इंडीड 2018 में आया है मैंने पेपर को चेक नहीं किया बट इस बुक में लिखा है आईसीएसई दो सो हाँ ये इसमें जरा ध्यान देते हैं शिलोंग गेट्स लेस देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हमने अभी भी बातचीत की उसके बारे में इन द ईयर बाय चेरा पुंजी रिसीव मोर देन 1250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल गिव वन रीजन ये आईसीआईसी 1998 में आया था आप सबके बर्थ से काफी पहले चेरा पुंजी लाइस इन द फुट हिल्स ऑफ द काजी हिल्स इन मेघालिया दीज आर फनल शेप्ड हिल्स वेन द मॉइस्चर लेड इन मॉनसून विन साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर इन टू दिस हिल्स दे आर ट्रैप्ड इन दिस हिल्स कॉजिंग हेवी रेनफॉल शिलोंग ऑन द अदर हैंड लाइस इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द खासी हिल्स एंड गेट्स लेस रेनफॉल ओके सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना पड़ेगा जो रीजन्स वगैरह हैं ओके इसके साथ साथ और कौन सा ग्राफिक रेनफॉल के बारे में बातचीत क्वेश्चन आया है 2011 में जिसके कि मैंने जिक्र किया है आपसे अक्टूबर हीट की हमने बात की द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ए हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइस इन टेम्परेचर द लैंड इज स्टिल मॉइस्ड ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स ऑपरेसिव दिस इज नोन एज अक्टूबर हीट ओके ये डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं तो ये तो हो गया सो दीज आर समय क्वेश्चन विच हैव कम इन दिस विच आर मैंशन इन दिस पर्टिकुलर बुक एवरग्रीन विच आई फाइंड वेरी यूजफुल बिकॉज एक तरह से रिविजन में काफी मदद होती है इस तरह के प्रश्न आप देख लीजिए तो एक तरह से पूरी तरह से फिर से यू कैन रिवाइज इट सो दैट सेट इन पार्ट थ्री इन पार्ट फोर विल बी स्पेसिफिकली लुकिंग एट द न्यूमेरिकल्स जो करने होते हैं कि आपसे टेम्परेचर और रेनफॉल पूरे महीने पूरे साल के एक एक महीने के आपको दिए जाते हैं और आपसे उसके बेसिस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसमें थोड़े से गूगलीज भी फेंके जाते हैं जिसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे सो सी यू इन पार्ट फोर आई होप यू हैव सब्सक्राइब स्प्रेड द वर्ड विद योर क्लासमेट्स लाइक शेयर एंड कॉमेंट 
on this video. Thank you very much for watching.